আসসালামু আলাইকুম ফুড ব্লাস্টে আপনাদের স্বাগত আজকে আমি রান্না করে দেখাবো তপসি মাছ কাটা এবং রান্না তপসি মাছ কিভাবে কাটতে হয় সেটা দেখে নিন আর আমার ভিডিও ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন এখানে আট দশটা তপসি মাছ নেওয়া হয়েছে যারা চিনেন না তাদের জন্য দেখানো হচ্ছে তারপরে মাছগুলো কেটে নিব মাছটা খেতে কিন্তু অনেক মজা বটি সাহায্যে মাছটা কেটে নিচ্ছি আর মাছটা কাটাটাও খুব বেশি ঝামেলার না সাইটের কাটাগুলি কেটে নিচ্ছি প্রথমে এই মাছে ছোট ছোট আঁশ থাকে এগুলো হালকা একটু বটির সাহায্যে ধাক্কা দিলেই পরিষ্কার হয়ে যায় আর এটা মনে হয় সামুদ্রিক মাছ সব বাজারেই পাওয়া যায় আপনারা ট্রাই করতে পারবেন অনেক মজার একটা মাছ এটা এখন ঠোঁটের যে জায়গাটা ওটা দিয়ে হাত দিয়ে টেনে তারপর বটি দিয়ে কেটে নিতে হবে আর এটা যে ময়লাটা আছে পেটের এটাও এই যে টান দেওয়াতে ময়লাটা চলে আসছে এখন লেসটা কেটে নিব কেটে এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটার পেটে যে কোনো ময়লা নেই দেখুন এটাতে কোনো ময়লা নেই এভাবে আমি সবগুলি মাছ কেটে নেব মাছ কাটা হয়ে গেছে এখন রান্নার জন্য যা যা উপকরণ লাগবে টমেটো ছোট ছোট করে ফালি করে নিয়েছি কাঁচামরিচ ফালি করে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি হাফ কাপ আর এখানে হাফ চা চামচ রসুন পেস্ট হাফ চা চামচ আদা পেস্ট আর এখানে মাছগুলি পরিষ্কার করে ধুয়ে একটু লবণ মেখে নিয়েছি চলুন তাহলে এখন রান্নায় যাওয়া যাক একটি কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি গরমে তেল গরম হয়ে গেছে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ পেঁয়াজটাকে ভাজব মোটামুটি একদম গোল্ডেন ব্রাউন কালার করব না এই পেঁয়াজের মধ্যে টমেটো দিয়ে ভেজে নেব প্রথমে টমেটোটা তেলের মধ্যে ভেজে নিলে তাড়াতাড়ি গলে যায় এই জন্য টমেটোটা পেঁয়াজের সাথে ভেজে নিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ লবণ দিয়ে এটাকে আর একটু মেরে চেড়ে ভেজে নিব এখন দিয়ে দিব হাফ চা চামচ হলুদ হলুদের গুঁড়াটা তেলের মধ্যে দিলে হলুদের গন্ধটা থাকে না আর এটা দানাও হয় না এটা কিছুক্ষণ ভাজার পরে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট দিয়ে আর একটু ভালোভাবে ভেজে নিব এখন অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে দিয়ে দিব এক চা চামচ মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিব রান্না তো করছি আসলে অনেকে খুব খারাপ অবস্থায় আছে আল্লাহ সবাইকে হেফাজতে রাখুক এখন ঢেকে দিচ্ছি টমেটোটা যাতে ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় সেটার জন্য তিন মিনিট পর ঢাকাটা খুলে একটু নেড়ে চেড়ে মাছটা দিয়ে দিব মাছগুলি সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিচ্ছি খুবই আলতো হাতে রাখতে হবে যাতে এটা জোরে নাড়া লাগলে ভেঙে যেতে পারে মাছটা খুবই নরম মাছের কাটাটাও অনেক নরম আপনারা যারা খেয়েছেন তারা তো জানেনি যারা জানেন না তাদের জন্য বললাম এখন এটাতে আবার ঢেকে পাঁচ মিনিটের মতো জাল করব কিছুক্ষণ জাল করার পরে ঢাকনাটা তুলে অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে দিব যাতে মশলাটা মাছের ভিতরে ঢুকে যায় সেই জন্য দেয়া এটা খুবই অল্প সময়ের রান্না এখন একটু নেড়ে মাছগুলি মশলাগুলি সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন ঢেকে আর কিছুক্ষণ জাল করব পানি টানতে শুরু করেছে এখন হাতের সাহায্যে কড়াইটাকে একটু ঘুরিয়ে মশলাগুলো মিশিয়ে দিলাম এ পর্যায়ে দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ ফালি এখন আর একটু পানি টেনে গেলেই হয়ে গেল হয়ে গেছে চুলাটা বন্ধ করে একটা প্লেটে সার্ভ করে নিলাম হয়ে গেল মজাদার তপসি মাছের ভুনা তো সবাই ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আবার আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ